Oh, sorry. Uh, okay. Sara. Nej, jag menar Sandra. <laughs> Va? Nej, nej, jag, jag skojade bara lite. Men du, det är någonting som jag faktiskt skulle vilja prata med dig om. Jag tycker verkligen att du är en toppen tjej och att du är fin på alla sätt. Men dumpa, det är så laddat ord. Jag vill helt enkelt inte träffa dig längre. Okej? Okay? <laughs> Man är ju inte slut på telefon. Och vem fan är du? Ett krossat hjärta. Hej vännen. Oroa dig inte. Han har fått vad han förtjänar. Okej, okay, det här verkar nog ganska galet ur sitt sammanhang. Men om vi spolar tillbaka tiden lite så kan jag förklara. Det här är då alltså jag, Naomi Winter. Väldigt snart 20. Arbetslös och meningslös. Som tur är har jag äntligen hittat mitt livs kärlek. Martin. Hej! Alltså, jag vet att jag har lite tid och så, men jag tänkte att vi kan fira lite bara du och jag innan vi drar. Ja, fast du. Det är nog inte så bra att jag kommer med. Nej, varför inte? Det är något vi borde prata om. Aha, vadå? Jag tycker väldigt mycket om dig. Men jag är inte kär i dig. Jag tror aldrig riktigt var det. Det bästa är nog om vi slutar att träffas. Va? Hur kunde han göra så mot mig? Mitt hjärta är ju bokstavligt talat ont. Inför vad som kommer ska måste ni förstå att detta inte var det första missödet i mitt vemodiga liv. Detta var droppen som fick allt att rinna över. Naomi. Martin. Jag älskar dig din jävla. Varför är det så svårt att ta upp den här tiden? Men du, du svarar inte när jag ringer. Och... Jag är upptagen. Min väl kretsar inte kring dig. Då så du bryr inte om vårt förhållande? Jo, väl det är inte ett förhållande. För då, vi, vi har varit tillsammans i två månader. Vad... Jag har en pojkvän. Va? Jag orkar inte med det här. Jag har viktigare saker att bekymra mig om. Oj. Hej. Alltså jag stod där borta och råkade höra och... 
You already know me. Förlåt. Jag blev bara så arg. Det borde vara olagligt att såra någon så. Tack. Det är så det är Och så gick det till när jag förlorade förståndet. Det var svårt i en början. Hjärtekrossare fångar man inte direkt på bargärning. Men idag är inget omöjligt. Är det du som är Vincent? Ja, det... Har du brutalt dumpat Isi Eriksson efter att ha lekt med hennes känslor i ett halvår? Nej, det skulle jag väl inte säga. Vad fan gör du? Är du helt jävla sjuk i huvudet? Nej, nej, nej! Isi. För första gången på länge kändes det som att jag gjorde något av betydelse. Jag var på gång och det dröjde inte länge innan jag dök upp på första sidan. Som att det handlar om budskapet. Inga mer krossade hjärtan. Han har säkert redan en ny flickvän. Hej! Brukar du alltid smyga på tjejer sådär? Nej. Nej, 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 det brukar jag inte. Förlåt, jag heter Joel. Jag såg att du stod här. Jag hade hoppats att ta på dig igen. Varför då? Ja, för... För det första så... så vill jag tacka dig för... För sist. Jag förstod jag att du var totalt knäpp i huvudet. Men, men du är nu bara lite knäpp. Och för det andra? Ja... Det där är du, va? Va? Nej. Eller hur så? Jag vill hjälpa dig. Hjälpa mig? Ja, precis. Ibland känns det som att kärlek har gett mig mer sorg än glädje. Nej, jag tror att det blir svårt hela tiden. Jag vill, jag vill liksom slå tillbaks. Som du. Alltså, jag vet inte. Vad är du som jag behöver? Alltså, what's up med ditt hjälm? Ja, eh, alltså, min mamma får damp om jag inte använder hjälm. Jag hade inte råd med en, men ja, men syns det rider så. Okej. Okay. Så, vad tycker du? Ja. Har du slagit någon gång? Ja, typ. 
Mötte mig kväll så ska jag visa dig. Vi ses. Tada! Snyggt va? Alltså det känns ju lite... Lite... Fjollig. Nej, alltså... Det kanske är lite väl... Väl. Men det går ju att ordna. Ja, ja. Så vad gör vi här? Ja, just det. Vi är på grund av honom. Niklas. Kom hem dit. Fan. Snygga byxor. Ja. Kommer de av lätt. <laughs> Och vad är det morgonen? Han har varit otrogen mot halva stan, tjejer. Jag vill inte vem man sårar. Han slänger en flygga. Är du säker? Japp. Är det där ditt ex folk? Så brukar du göra det här? Eh, jo, alltså... Jag bankar på dem, sätter på handbojor, säger något coolt och förhoppningsvis så lär de sig läxa. Okej. Okay. Shoot! Stopp! Jag har tämmat så här lågskilda tjejer du har sårat. Va? Skojar du med mig? Du har krossat till sista hjärta. Det här känns lite onödigt. Vad gör ni med knivar? Shit. Okej, okay. nu tycker ni förmodligen att det här gick lite fort. Men vet ni vad? Fuck you. Jag förtjänar det här. Ah! Fan! Hejdå. Kom! Jag har aldrig ha krossat hans hjärta. Apropå ingenting. Gränsen mellan dikt och verklighet suddas allt mer ut. Du har väl inte missat Facebookgruppen? Inga mer krossade hjärtan. Gruppen som startades av en ung blåhårig tjej har nu faktiskt engagerat hela länet. 
Hon och hennes sidekick flänger runt på gatorna likt någon typ av superhjältar och hämnas på vad de kallar hjärtekrossar. Polisen har nu börjat intressera sig för paret och som om inte det vore nog. Nu vill polisen också varna allmänheten för fler antihjärtekrossare, så kallade copycats. Och i eftermiddag kommer polisens utredare hit till oss för att berätta mer. Är du redo? Tillsammans med Joel var världen lite ljusare och vi växte för varje dag. Vi var oslagbara. Ingen kunde stoppa oss. Jag säger inte att jag aldrig hade mina tvivel. Ibland funderar jag vilken rätt jag hade att straffa dessa människor. Men så tänkte jag på Martin. Hur som helst sa jag Joel nu. Allt hade varit perfekt, men hur mycket jag önskade hade jag sakta börjat inse. Jag är inte kär i honom. Va? Nej, inget. Vad drömmer du om? Alla drömmer ju om något. Jag drömmer om att en dag kunna åka härifrån. Bort från allt som håller mig tillbaks. Men du har berättat vad du drömmer om. Jag vet inte. Jag tror att det liksom försvann någonstans på vägen. En tjej tror att hennes kille ska dumpa henne. Showtime. Stop. Oh no. Du tycker det är kul att krossa andra människors hjärtan va? Det är klart jag inte gör. Jag är ju lika ledsen som hon är. Ja visst. Tror jag säkert. Du kan ju ska tänka efter lite grann innan du... Jag är inte kär i henne. Vad vill du att jag ska göra? Jag var tvungen att göra slut. Både för min och hennes skull. Jag är inte kär i dig. Va? Joel, jag är ledsen. Jag tycker jättemycket om dig och jag trodde att jag var kär, men... Förlåt. Naomi. Ja, jag vet vem du är. Jag heter Isi. Folk brukar kalla mig för copycat, men... Låt mig vara, jag deppar sig väl. Ingen mer krossad i hjärtan, eller hur? Vi 
kanske var du som startade det här. Men det är större än både dig och mig. Tänker du inte döda mig? Det är väl klart som fan att jag inte tänker döda dig. Jag vet att det är jobbigt, men livet kommer inte alltid vara så här. Det blir bättre. Hur vet du det? Det gör jag inte. Men det är vad jag måste tro. Krossa fler hjärtan och kommer fucking döda dig och hela din jävla familj. Bokstavligen. Okej, inte bokstavligen, men käften. Död, nu blir jag fan arg. Här var vi. Och så började det landa jag och Martin pratade ut. Vi pratade länge om allt möjligt och inget särskilt. Men jag har sett det hundra gånger förut så jag skippar detaljerna. Huvudsaken är att det inte var lika farligt som jag trodde. Och faktiskt bara nästan lika klyschigt som på film. Det var inte som att jag kom över honom där och då, bara så där. Men det var en början. Jag kommer klara mig bra utan dig. Jaha, då var det dags för dig att gå hem då. Jo, din flickvän här har erkänt. Men dra! Jag kunde inte låta det hela skulden själv. Tack. Så hur har du haft det? Det har knappt gått, gått ett ing. Sätter du cellen hela natten? <laughs> Just det. <laughs> Vad gör vi nu? Det ligger lågt ett tag. Börja om på nytt. Det kanske äntligen är dags att flytta ifrån. Vi, vi kan ju vara vi vill. Lycka till. 
Vart du än tar vägen. Jag kan inte ge mig av riktigt än. Jag har påbörjat något jag måste avsluta. Det var kul länge du var det. Joel. Jag är ledsen att jag inte kunde ge dig det du önskade. Men du kommer bli okej. Okay. Du kommer bli mer än okej. Om det här var en film skulle den förmodligen ha tagit slut nu. Förmodligen. Motherfucker.